നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ഗവർണർ സ്ഥാനത്തിന്റെ അന്തസ്സ് കുറച്ചു കാണിച്ചാൽ മന്ത്രിമാരെ പിൻവലിക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അസാധാരണ ട്വീറ്റിലൂടെ രാജ്ഭവന്റെ ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഗവർണർക്ക് മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് രാജ്ഭവന്റേത് അബദ്ധവും അസംബന്ധവും എന്നാണ് അവരുടെ വിലയിരുത്തൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് ഭരണഘടനാ തലവൻ മാത്രമാണ് ഗവർണർ ഗവർണറുടേത് സംഘപരിവാറിന്റെ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്ക ആണെന്നാണ് സി പി ഐ എം കരുതുന്നത് പ്രതിപക്ഷവും ഗവർണറുടെ നടപടികളെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവർണറുടെ അപ്രീതി അസ്വാഭാവികമാണോ എന്നാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിൽ അതിഥികളായി ഉള്ളത് സി പി ഐ എം നേതാവ് എസ് കെ സജീഷ് കെ പി സി സി നേതാവ് കെ പി നൌഷാദ് അലി ബി ജെ പി വക്താവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീപത്മനാഭൻ ലോക്സഭ മുൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പി ഡി ടി ആചാരി എന്നിവർ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രീപത്മനാഭനിലേക്കാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീപത്മനാഭൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ട്വീറ്റ് ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശ്രീപത്മനാഭൻ താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ വാർത്തയിലെ പ്രധാന തലക്കെട്ടായ വിഷയം ഉണ്ടാക്കിയത് അത്തരത്തിലൊരു ട്വീറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് എന്തിനാണ് എം വി രാജേഷ് മന്ത്രി ഇട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഗവർണറെ അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഉദ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനെതിരെ മന്ത്രി എം വി രാജേഷ് ഇട്ട ട്വീറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എം വി രാജേഷ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിൻവലിച്ചു സത്യത്തിൽ എം വി രാജേഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഗവർണറെ അധിക്ഷേപിന രീതിയിൽ ആ അധിക്ഷേപം എന്ന വാക്കിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം വിമർശനങ്ങൾക്കാരും അതീതരല്ല ജനാധിപത്യത്തിൽ വിമർശനങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് മാന്യമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കാം അതേസമയത്ത് ഗവർണർ ഉപയോഗിച്ച ചില വാക്കുകൾ ഇവിടെ ആരും മന്ത്രിമാരാരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിഷയം എം ബി രാജേഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ശ്രീപത്മനാഭൻ ഗവർണറുടെ ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നത് ഓണറബിൾ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സെഡ് the chief minister and council of ministers have every right to advise governor but statements of individual ministers that lower the dignity of the office of the governor can invite action including withdrawal of pleasure pro kerala rajbhavan endana idinde artham inde artham itre illu adayad the chief minister shall be appointed by the governor and the other minister shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister and the minister shall hold office during the pleasure of the governor indian varnagarnayade 164th article le 1th upavagupu parayunnathanu ee pleasure of varnagarnayade 164th vagupile 1st ayum 2st ayum okke upavagupukalil parayunna karyangal namukkokke ithrayum kaalamayittu mariyamallo innu endu kondana adine oru അർത്ഥം ചമച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വീറ്റ് ഇട്ടത് എന്തിനാണ് അല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചില ശ്രമങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ആണല്ലോ ശരി അത് അത് ഗവർണർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ട്വീറ്റിൽ അങ്ങനെ മന്ത്രിമാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അന്തസ്സ് കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ അന്തസ്സ് കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഈ പ്ലഷർ പിൻവലിക്കുമെന്നാണ് അത് മനസ്സിലായില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പ്ലഷർ പിൻവലിക്കുന്നത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാകും തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും അധിക്ഷേപിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ശ്രമങ്ങൾ
അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പ്രഷർ പിൻവലിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ ഈ മന്ത്രിമാരൊക്കെ കൂടി അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നി എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ ഈ പ്രഷർ സോറി പ്രഷർ അത് പിൻവലിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഞാൻ ആ കാര്യം ഞാൻ പരിശോധിച്ച സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കോടതി വിധിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് നമ്മുടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് നവംബർ മാസം അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അജോയ് മുഖർജിയെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ ഗവർണർ പാസാക്കിയ ആ ഉത്തരവിനെതിരെ മഹാബീർ പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തി കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി വിശദമായ വാദങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം ബി സി മിത്ര ജഡ്ജ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല ഗവർണറുടെ ഉത്തരവാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന അടുക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച പുസ്തകം എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് പഴയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അതിനകത്തുണ്ട് സർ അതായത് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻ ഗവർണർ ശ്രീ ജസ്റ്റിസ് സദാശിവം ഉൾപ്പെടെ ജഡ്ജി ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ബി പി സിൻഹ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു കേസുണ്ട് അങ്ങ് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലഷർ ഡോക്ടറേൻ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം വേണേൽ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജഡ്ജ് ആയിരുന്ന ശ്രീ എസ് മോഹൻ അദ്ദേഹം കർണാടക എന്താ പറയാ കർണാടക യുടെ ഗവർണറുമായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം അദ്ദേഹം ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഇതിനെ വാട്ട് ഈസ് പ്ലഷർ എന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് ഹിന്ദുവിൽ വന്നൊരു ലേഖനമാണ് അതിപ്പോ ഇന്ന് ബി ജെ പി കാർ എല്ലാവരും എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു ലേഖനം അതൊരു ജഡ്ജിയോ എഴുതുന്ന ആളോ മറ്റോ എഴുതുന്ന ലേഖനം ഇതുപോലെ ഒട്ടനേകം ആയിരക്കണക്കിന് ലേഖനങ്ങളുണ്ട് ഗവർണർമാരുടെ അധികാരത്തെ കുറിച്ചും എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബി പി സിൻഹ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ ഈ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടാൽ മതി അതായത് പ്ലഷർ ഡോക്ടറേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്യൂഡൽ ചിന്താഗതിയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഗതി ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അത് പബ്ലിക് പോളിസി ഉണ്ട് പബ്ലിക് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന ചില മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഗവർണർ എന്ന രാഷ്ട്രപതിയുടെ അല്ല പ്രതിനിധിയായി ഭരണഘടനയുടെ കാവൽക്കാരനായി നമ്മുടെ കേരള രാജ്യത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അയക്കുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ഒരു കാരണവശാലും ആ വ്യക്തിയെ അധിക്ഷേപിക്കാനോ അവഹേളിക്കാനോ തീർച്ചയായിട്ടും ആരെയും അവഹേളിക്കാനോ അധിക്ഷേപിക്കാനോ പറ്റില്ല നല്ലതല്ല അതിനൊക്കെ മറുപടി ഉണ്ടാകണം നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ കാവൽക്കാരനും രാഷ്ട്രപതി അയക്കുന്ന ആളും എന്നതിനേക്കാൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അയക്കുന്ന ആൾ രാഷ്ട്രപതി നിയമിക്കുന്ന ആൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ തലവൻ അതാണ് ഗവർണർ അല്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അധികാരം ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാരിനും അതിന്റെ തലവൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആണ് എന്നാണ് ഈ ബി പി സിൻഹയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിലും വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിലും അതുപോലെ മറ്റനേകം കേസുകളിലും ഉള്ളത് ആ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഗവർണർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ചതായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ഫലത്തിൽ കടലാസിൽ അത് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രപതി ഈ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അത് കോട്ടം തട്ടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ അയക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ അവഹേളിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്ന് ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫൈക്കേഷൻ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ഗവർണറുടേതാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായ കാര്യത്തിന്റെ പിന്നിലെ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത
അതായത് ഒരു ഗവർണർക്ക് ഒരു ഗവർണർക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായി കൂടി അയക്കുന്ന ഒരു ഏജ് ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഗവർണർ നമ്മളത് മറിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗവർണർക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് സർക്കാരുകൾക്കൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയം ഉള്ള ആൾ ഗവർണറായി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ മനസ്സിൽ തോന്നി ഒരു അത്ര അപ്രീതി ഉണ്ടാകുന്നു അത് കൃത്യമായി നിർവചിക്കാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് നടപടി എടുക്കാം അപ്രീതി ഉണ്ടാകാം സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാം മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിരിച്ചുവിടാം മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാം എന്നാണോ അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ ഗവർണറെ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ വ്യക്തിയല്ല ഗവർണറെ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ ആ പ്രഷർ നഷ്ടപ്പെടും അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു അപ്രീതി ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടക്കേട് ഉണ്ടാകും ഒരു അനിഷ്ടം മനസ്സിലുണ്ടാകും അപ്രീതിയല്ല അപ്രീതിയല്ല അധിക്ഷേപമാണ് അധിക്ഷേപമാണ് പബ്ലിക് പോളിസിക്ക് എതിരാണ് നമ്മൾ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പബ്ലിക് പോളിസിക്ക് എതിരായ രീതിയിൽ ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളെ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ അത് പബ്ലിക് പോളിസിക്ക് എതിരാവും അപ്പോൾ പ്രഷർ അവസാനിക്കും ഇപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയാണല്ലോ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീപത്മനാഭൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന തുടങ്ങിയിടത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ശരിക്കും എന്താണ് ഗവർണർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പി ഒഴികെ ആരും ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും ഇതിനെ അംഗീ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അനുകൂലിച്ചിട്ടില്ല എന്താകും ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഗവർണർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസ്താവന അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള ഇന്നേ വരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അധികാര ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമേതാണോ അതാണ് ഇന്ന് ഗവർണർ എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ മുഴുവൻ വിയോജിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അത് ഇനി ബി ജെ പി ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അതിനോട് വിയോജിക്കാതെ തരമില്ല പക്ഷേ കേവല രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ താ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാവണം ബി ജെ പിക്കാരൊക്കെ പാടുപെട്ട് ഗവർണറെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗവർണറും ഈ സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പാരസ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കൈരളിയുടെ ഈ പിന്നെ ഡിബേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ മുമ്പും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ കേരള ഗവർണർ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഖേദപ്രകടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ വാഴ്സിറ്റിയുടെ വി സി പുനർനിയമനത്തിൽ തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് അദ്ദേഹം ബോധപൂർവം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അതേ എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം അതൊക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു പോകാനും ഒരു പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന് അത് വലിയ രീതിയിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായി ഉന്നയിച്ച് പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവകാശത്തെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാണോ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ പോകേണ്ടത് ബി ജെ പിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പി ഇതര സർക്കാരുകളെ ഗവർണർമാർക്ക് പിരിച്ചു വിടാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ഇന്ന് കേരള ഗവർണറുടെ ഒരു ട്വീറ്റിലൂടെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇട കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ബി ജെ പി ഇതര സർക്കാരുകളെയൊക്കെ പിരിച്ചു വിടാം എന്ന ഗവർണർമാർക്ക് അപ്രീതി ഡിസ്പ്ലഷർ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലോസ് വെച്ചിട്ട് എന്ന് വന്നാൽ അതിനെ കോൺഗ്രസ് ഈ രീതിയിലൊന്നും മയത്തിൽ കണ്ടാൽ മതിയോ നമ്മളൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ തലങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതിനെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മളൊരു വിഷയത്തെ അപഗ്രതിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നും പിന്നും പശ്ചാത്തലമൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തേ തീരൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിക്കെതിരെ ബംഗാളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ മമതാ ബാനർജി വലിയ തോതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ നിയമ യുദ്ധങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയ വേളയിൽ മമതാ ബാനർജിക്കെതിരെ ഗവർണർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഗവർണറുടെ മുകളിലുള്ള ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അവിടങ്ങളിലേക്കും ഒക്ക
ഗവർണറുടെ നടപടിയെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നു പക്ഷെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ അങ്ങേപ്പോലുള്ളവരൊക്കെ ഈ പറയുന്നൊരു കാര്യം ആദ്യ വാചകത്തിൽ ഗവർണറെ എതിർക്കുമ്പോഴും തൊട്ടടുത്ത വാചകത്തിൽ സി പി എമ്മും ഗവർണറും തമ്മിൽ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടന്നത് എന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഗവ ഭരണഘടനാ പ്രശ്നമല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗവർണർ എത്രത്തോളം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കുറ്റക്കാരനാണോ അതിനാനുപാതികമായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കുറ്റക്കാരാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു വി സി നിയമനം നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ ഈ ഗവർണർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിയമനം റദ്ദ് ചെയ്യാനോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല ലോകായുക്ത ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് ആറു മാസം ആ നിയമം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗവർണർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല നിയമമാകുമ്പോൾ ഗവർണറെ അതിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുണ്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയം അതൊക്കെ ഒരു മുഴത്തിൽ നിന്നും മുറിച്ച അരമുളവും കാൽമുളവും ഒക്കെ ആണല്ലോ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും അന്തസത്തയും സാരമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പം അത് കേരള വാഴ് സിറ്റി ബി സിയിലേക്ക് വരുന്നു കേരള വാഴ് സിറ്റി ബി സിയെ നിയമിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് ഗവർണർ തടയിടുന്നു അവർ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ശീത സമരം ആ വിഷയത്തിൽ വരുന്നു സെനറ്റിനെ പിരിച്ചുവിടുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ശീത സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്യുമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനുള്ള പഴുത് ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഗവർണർ ഈ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനങ്ങളും നീക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്ന് ഈ പശ്ചാത്തലവും പൂർവ്വ കഥകളും ഒക്കെ അറിയുന്ന ആർക്കും ബി ജെ പി ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഗവർണറുമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ഗവർണറുടെ അന്തസ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ബി ജെ പി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് ഗവർണർ ഈ ട്വീറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ് ഏതാണ്ട് അതിനെ തള്ളിപ്പറയാതെ തന്നെ എന്നാൽ അതേസമയം ഭരണഘടനാ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നയവും താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഈ വിഷയത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ഗവർണർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ള ട്വീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് അല്ല ഗവർണർ ഇവിടെ സ്വന്തം അന്തസ് സ്വയം ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകും ഗവർണറുടെ താല്പര്യം ഗവർണറുടെ പ്ലഷറിനനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആവശ്യം വരില്ലല്ലോ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഒരാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണർ ഒരാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവർണറിനെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കുറേ മന്ത്രിമാരെ വെച്ചല്ലോ ഒന്ന് എൻ്റെ വകയും ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ ഇന്ത്യയിൽ മന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഗവർണർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനോ എനിക്ക് പറ്റും എന്നൊരു ഗവർണർ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണഘടനയ എത്രമാത്രം അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് പകരം ആർ എസ് എസിൻ്റെ വിചാരധാര ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗവർണർക്ക് നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല നിലയിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതോടൊപ്പം ഗവർണറുടെ അന്തസ് ഉയരും ആ അന്തസ് ഉയരാത്ത നിലപാട് സ്വയം സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് മന്ത്രിമാരെയെല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിരിച്ചുവിടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സ്വയം തനിക്ക് ആണോ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഒരു നാട്ടുരാജാവല്ല ഒരു നാട്ടുരാജാവായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ചുമതലയില്ല ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം എൽ എമാരും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന
ബി ജെ പിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി ഉണ്ടായാൽ ആ തോൽവിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരായിരുന്നോ ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അവരെ പിന്നീട് ഗവർണറാക്കി മാറ്റുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പലയിടങ്ങളിലായി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം വെച്ച് മാത്രം നിയമിതനാകുന്ന ഒരാളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായി ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി ആർ എസ് എസ് വേണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ സാധ്യമല്ല മാത്രവുമല്ല നിരവധിയായ സുപ്രീം കോടതിയുടെ എട്ടംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ടംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധിയായ വിധിന്യായങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ ഗവർണർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ഭരണഘടനാപരമല്ല ജനാധിപത്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രഥമദൃഷ്ടിയാൻ ബോധ്യമാകുന്നതാണ് പിന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ത് പറയുമ്പോഴും കണ്ണൂർ വി സി നിയമനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ കണ്ണൂർ വി സി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ പോയിട്ടില്ലേ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിട്ടില്ലേ കോടതിയിൽ എന്താ വിധി ഉണ്ടായത് കണ്ണൂർ ദി വി സി നിയമനം തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തെറ്റാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വാദത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെക്കുക താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കുക അതൊരു വശത്ത് ഗവർണർ ആ നിലയിൽ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്ക ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പം തൽക്കാലം കോൺഗ്രസിനോട് പറയുന്നുള്ളൂ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയോടും അത്രയേ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും എല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനപകടമാണ് ആർ എസ് എസിനാൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗവർണർ എന്ന ഒരു സ്വയം തിരിച്ചറിവ് വേണം ആ സ്വയം തിരിച്ചറിവിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അപകടമെന്ന ധാരണ നിങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകണം കേവല രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംസാരവും പ്രവൃത്തിയും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് അടുക്കൽ ശ്രീപത്മനാഭൻ അപ്പൊ കേവല രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഗവർണർക്ക് അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പല കേസുകളിലൂടെയും അങ്ങ് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ നം നമുക്കും വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ കൃത്യമായി ഈ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഗവർണർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഘട്ടം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങ് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രിമാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡിഗ്നിറ്റി നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും അവരത് സ്വയം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് മറ്റ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് സന്ദർഭം എന്നുള്ളത് അത് ഗവർണർ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമൻറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭരണത്തെ ബാധിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം മറ്റൊരു ഫലവും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയമായി അതാർക്കാണ് ഗുണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആദ്യം പറയാം കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവ് വലിയ ജനാധിപത്യ എന്താ പറയാ മൂല്യങ്ങളെ പറ്റിയും അത് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നൂറ്റി ചില്ലാനം സർക്കാരുകളെ അതായത് ഈ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെ തൊട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നൂ നൂറ്റി ചില്ലാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ പിരിച്ചുവിട്ട പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് മാത്രവുമല്ല അവരുടെ ഏറ്റവും കാലം പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന നേതാവ് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി മാത്രം തൊണ്ണൂറോളം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പിരിച്ചു വിട്ടത് ഒരു ഗവൺമെന്റിനെയാണ് ഒറ്റ ഗവൺമെന്റ് അത് തന്നെ സുപ്രീം കോടതി അന്ന് എസ് ആർ ബൊമ്മ കേസ് വന്നപ്പം അത് പോയി പിന്നീട് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പിരിച്ചു വിട്ടത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെയാണ് ഒറ്റ ഗവൺമെന്റിനെ അപ്പൊ ഞാൻ നല്ലത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് എന്ന് ചില പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയം ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണം ഞാൻ അത് ആ
യു പി എ സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ഗുജറാത്തിലെയും ഹരിയാനയിലും ഒക്കെ ബി ജെ പി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഗവർണർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു ബി പി സിംഗാളയിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആ കേസാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വിധി വരുന്നത് അന്നാണ് പ്രഷർ എന്നത് എന്താണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിധിയിൽ പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ആർബിട്രി ആവരുത് മാലഫൈഡ് ആവരുത് കാപ്രിക്ലീഷ്യസ് ആവരുത് ഓർ ബിംസിക്കൽ ആവരുത് അത് ഗുരുദേഹപരമാവരുത് അത് എന്താ പറയാ സ്വാഭാവ നീതിക്ക് വിരുദ്ധമാവരുത് അത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നിസ്സാര കാരണങ്ങൾക്കാവരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവർണർമാരെ മാറ്റുന്ന കാര്യം മാറ്റോ ഇത് മന്ത്രിമാരെ മാറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഗവർണർമാരെ മാറ്റാൻ പ്രസിഡന്റും കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പിൻവലിക്കാം എന്നൊരു ധ്വനിയാണല്ലോ ഇന്നിപ്പോ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ട്വീറ്റിലുള്ളത് അത് എത്രമാത്രം ാണ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് പല പല കേസുകളുടെ വിധികൾ വായിക്കുമ്പോൾ പല നിരീക്ഷണങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന വിധിയാണ് വായിക്കുന്നത് ഐ ആം റീഡിംഗ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ യു താങ്കൾ പറഞ്ഞ വിധിയാണ് ബി പി സിംഗാളിന്റെ വിധിയാണ് വായിക്കുന്നത് ബി ജെ പി കാരനായ ഗവർണറുടെ വിധിയാണ് ഇത് അയാളെ പിരിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ അല്ല അതിനകത്ത് എന്താണ് പ്ലഷർ ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പറയൂ പ്ലഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ അതെ അത് ഏതൊക്കെ ആവരുത് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിവേചന അധികാര ദുരുദ്ദേശപരമായി ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മളിതിനെ നമ്മളിതിനെ പല ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഒരു ഒരു നിയമ വിദഗ്ധനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങേക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഈ ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള പലരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ അവിടെ ഗവർണർമാർക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കൂ ഒന്ന് നോക്കൂ ശ്രീ ശ്രീപത്നാഥൻ ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് മുഴുവൻ ഭരണഘടന മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഈ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മുടെ ഗവർണറുടെ ഡിസ്ക്രീഷനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള പ്ലഷർ ക്ലോസിനെ ഡോക്ടറേനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കി കാണരുത് അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ മുഴുവൻ പിരിച്ചുവിടാനേ സമയമുണ്ടാകൂ ഒരു മന്ത്രിയെ ഇവിടെ ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല പ്ലഷർ ഉള്ളത് വരെ മാത്രം ഗവർണറുടെ പ്രഷർ ഉള്ളത് വരെ മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കാരിന് ഗവർണറുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കേസുകളിലും ഡിസ്ക്രീഷൻ ഈ സർക്കാരുകൾ ത്രിശങ്കുവിലാകുമ്പോൾ സർക്കാരുകൾ ത്രിശങ്കുവിലാകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഗവർണറുടെ ഡിസ്ക്രീഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ അതുപോലെ ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രശ്നമുണ്ടാകുക ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുക ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുക കേൾക്കൂ ശ്രീ പത്മനാഭൻ കേൾക്കൂ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവസരം ഉണ്ടാകുക അവിടെയൊക്കെയാണ് പ്ലഷർ ഡോക്ടറിൻ വരുന്നത് ആ പറയൂ ചോദിക്കുന്ന അതായത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ആരോടാ പറയണ അറിയോ നൌഷാദ് അലിയോട് പറഞ്ഞു നൂറിലധികം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ പിരിച്ചുവിട്ട തൊണ്ണൂറ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ പിരിച്ചുവിട്ട ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംഭാവന ചെയ്ത കോൺഗ്രസുകാരോട് പറയൂ ഞങ്ങളാകെ കഷായത്തിന് കൂട്ടാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് വാജ്പേയുടെ കാലത്തും ഒന്ന് മോഡിജിയുടെ കാലത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറി അറിയാത്തവരൊന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഈ വക അബദ്ധങ്ങളൊന്നും കാണിക്കില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് പബ്ലിക് പോളിസിക്ക് അനുസൃതമായി തന്നെ എടുക്കേണ്ട നടപടിയാണ് ഇത് വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ വിവേചന അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഗവർണർ പറഞ്ഞത് എന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ എന്നെ അതായത് ഗവർണറെ മന്ത്രിമാർ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ ഞാൻ പൊരിച്ചുവിടും അത് എം ബി രാജേഷിന്റെ ഗവർണറെ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്നും അധിക്ഷേപം നടന്നിട്ടില്ല അധിക്ഷേപിച്ചാൽ പിരിച്ചുവിടും എന്നുള്ളത് ഏത് വകുപ്പ് അത് പ്ലഷർ പോവും അന്ന് പ്രഷർ പോവും അധിക്ഷേപിച്ചാൽ ഗവർണർ പദവിയെ ഒരു മന്ത്രി അധിക്ഷേപിച്ചാൽ ആ നിമിഷം പ്രഷർ നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ ഭരണഘടന അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഭരണഘടനാ പദവിയിലുള്ള ഗവർണറെ മന്ത്രി അധിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല അധിക്ഷേപിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല
അല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ മന്ത്രിയെ പിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് ആ മന്ത്രിയെ ആ മന്ത്രി ഒരു മന്ത്രിയെ മാത്രമായി ഗവർണർക്ക് പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റും എന്നാണോ അങ്ങ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചരാ ദി സി എം ആൻഡ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കുപ്പൈ ഓഫീസ് ഓൺ ദി പ്ലഷർ ഓഫ് ദി ഗവർണർ അപ്പോ രണ്ടും രണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഓരോരുത്തർക്കും ഗവർണറുടെ പ്ലഷർ ആവശ്യമാണ് സർ ഇത് 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 ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് അങ്ങ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് വായിച്ചതിനകത്ത് ഓരോ മന്ത്രിയെയും സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ അത് പ്ലഷർ പോയാൽ പോയി പ്ലഷറിലാണ് കൃത്യമായി വൺ സിക്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലഷർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ബി ജെ പിയുടെ മുഴുവൻ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണോ എനിക്കറിയില്ല ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണോ ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെയല്ല സർ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു മന്ത്രിയെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഗവർണർക്ക് ആകുമെന്ന് ഗവർണർക്ക് ആകുമെന്ന് എനിക്ക് അത് വായിക്കാൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഗവർണർ ഇന്ന് എഴുതിയതാണല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കെ പി നൗഷാദലി അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും തൊടാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ണൂർ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് സജീഷ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പിന്നെ അതുപോലെ അടുക്കൽ ശ്രീപത്മനാഭൻ പറഞ്ഞതും കേട്ടല്ലോ ഈ നിങ്ങൾ കൂടെ നിന്ന് നിന്ന് ബി ജെ പിയെ സഹായിച്ചു സഹായിച്ച് അവർ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് താങ്ങിയിട്ട് പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഡോക്ടർ ലാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഞാനിവിടെ സജീഷ് വേണമെങ്കിൽ മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടാ ഞാനിവിടെ ബംഗാളിലെ ജഗദീപ് ധൻഖറിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന ആ ബംഗാളിലെ ഇതുപോലെയുള്ള അധികാര മാത്സര്യങ്ങളുടെ കഥ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് വിശദീകരണം തന്നാൽ മതി അല്ലാതെ കോൺഗ്രസ് എവിടെയും ഗവർണറെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗവർണർ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലേറിയ ഡേ വൺ മുതൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ബി ജെ പി കുത്സിത താല്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയേക്കാൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ വിചാരധാരയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ടേംസ് തെറ്റുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോധോദയങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണിതിൽ യഥാർത്ഥ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് ഇത് കൺ കാണുന്ന സഖാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രേക്ഷകർ തന്നെ നിശ്ചയിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗവർണറുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും ഗവർണറുടെ മനോഗതവും ഗവർണറുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം മുതൽ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ നിങ്ങൾ ബായി ബായി ആയിരിക്കുമ്പം ഗവർണർക്ക് പിന്നെ ലൂമിനസ് സെവൻ പ്ലസ് മുഖ്യമന്ത്രി വാങ്ങുമ്പോൾ ബെൻ സി ക്ലസ് ഗവർണർക്ക് വാങ്ങുന്നു കേരള ഹൗസിൽ പുതിയ പിന്നെ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഗവർണർക്ക് വാങ്ങുന്നു ഗവർണർ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ മിനിറ്റുകൾക്കകം തെറിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗവർണറെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും പ്രീണിപ്പിക്കാനും എല്ലാ കലാപരിപാടികളും ചെയ്തു പോയാലും നിങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ പിരിച്ചുവിട്ട ഗവർണർ അങ്ങനെ പറയട്ടെ ശ്രീപത്മനാഭൻ പറഞ്ഞ നൂറ് കണക്കിന് സർക്കാരുകളെ പിരിച്ചുവിട്ട ഗവർണർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്തെ ഗവർണർമാർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഗവർണർമാരായിരുന്നല്ലോ ഏതായാലും ലാൽ താങ്കൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയത് ബി ജെ പിയെ നിങ്ങൾ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ നിങ്ങൾ തന്നെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാനതിന് മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് എനിക്ക് അതിൽ നിങ്ങളോടല്ല ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് ശ്രീപത്മനാഭനോട് പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിജി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശിവരാജ് സിംഗ് സ ചൗഹാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു വസുന്ധര രാജ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു യെഡിയൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ സർക്കാരുകൾക്ക് അതത് കാലത്ത് ഗവർണർമാരെ പറ്റി വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി അവരെല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കുഴിച്ചു മൂടുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ മൂക്ക് കയറിടാനും അധികാര പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാനും അവിടങ്ങളിൽ തലവേദന വാരി വിതറാനും ഭരണഘടനാ ആ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ കൃത്യം ആൾക്കാരെ വിനിയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ
അത് ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല ഡോക്ടർ ലാൽ കാരണം ഞങ്ങൾ ഗവർണർക്കെതിരായിട്ട് പറയേണ്ട സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ രാജുകളെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ജുഡീഷ്യറിയെയും ബ്യൂറോക്രസിയെയും മീഡിയയെയും ഒക്കെ എന്താ പറയുക ആ വരിയുടച്ച കാളകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അവരെ നീക്കത്തിനെതിരെ നിരന്തര ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കേരളത്തിലെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിലെ കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വരാം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീ പി ഡി ടി ആചാരി കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ലോക്സഭാ മുൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ശ്രീ പി ഡി ടി ആചാരി ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണല്ലോ അങ്ങും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ പത്മനാഭൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗവർണർ ഗവർണർക്ക് അതായത് ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്ന വാദം അതാണ് ഗവർണർക്ക് ഡിസ്പ്ലഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മന്ത്രിയെ പിരിച്ചു വിടാമെന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വണ്ണിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് ശരിയാണോ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വണ്ണില് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് ആ ഗവർണറുടെ ഉപദേശം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഗവർണർ മറ്റു മന്ത്രിമാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റു മന്ത്രിമാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം വേണം അപ്പോ ഉപദേശമില്ലാതെ ഗവർണർക്ക് മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മന്ത്രിമാര് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹോൾഡ് ഓഫീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ദി ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് സാധാരണ ഗതിയിൽ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗവർണർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോളം സമയം അവർക്ക് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കാം ഗവർണർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അവർക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു അർത്ഥം ആളുകൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെയല്ല കാരണം ഗവർണറുടെ പ്രഷർ എന്നുള്ളത് അവർ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിധിന്യായങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പരക്കെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു 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 ലീഗൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൺസെപ്റ്റാണത് പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ബ്രിട്ടനിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഗവർണർ രാജാവ് മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചു വിടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെല്ലാം ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നത് രാജാവിന്റെ ഒരു പ്ലഷർ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ രാജാവ് പ്ലഷർ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം പക്ഷെ അവിടെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡെമോക്രസി പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അധികാരം ഗവർണർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് അങ്ങനെ ആളുകളെ മന്ത്രിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെ അങ്ങനെ പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റുകയില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയെ അങ്ങനെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെന്നാണ് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മന്ത്രിമാരെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ രാജാവിന് അധികാരം ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ അധികാരം അദ്ദേഹം വിനിയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാം വകുപ്പില് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗവർണർക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മന്ത്രിയെ പിരിച്ചുവിടാൻ അധികാരമുണ്ട് പക്ഷെ ആ അധികാരം അദ്ദേഹം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഉപദേശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ലാതെ മറിച്ചൊരു അർത്ഥം അതിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭവിഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ഒരു ഗവർണർക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് മന്ത്രിമാരെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ യഥേഷ്ടം പിരിച്ചുവിടാം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി സംജാതമാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ കൊലാപ്സ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഗവർണർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഗവർണർക്ക് അധികാരങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങൾ ഇല്ല അതെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് നിക്ഷിപ്തമാണ് അപ്പ
വെളിയിൽ കളയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രശ്നം അത് അതാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഗവർണർ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ആ രീതിയിൽ അതായത് വളരെ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായ ഒരു അധികാര വിനിയോഗം ഇതിൽ പറ്റുകയില്ല ഗവർണർക്ക് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ യു കെയിൽ അത് തന്നെയാണ് അതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ പി ഡി ടി ആചാരി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രി ഈ ഗവർണറുടെ അന്തസ് നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ഗവർണറും അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായും കാണുന്നില്ല ഈ ട്വീറ്റ് ട്വീറ്റിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിയെക്കുറിച്ചോ ഇന്ന ഇന്ന അന്തസ്സില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം നിൽക്കെ ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച തന്നെ എന്തിലേക്കാണ് താങ്കളുടെ ഈ അനുഭവ പരിചയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരാമർശം മന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗവർണറെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശം ഒരു മന്ത്രി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ വാസ്തവം എന്റെ അതിന്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ശ്രീ പി ഡി ടി ആചാര്യ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഗവർണറുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടം ഉണ്ടാകാം അത് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശങ്കൂവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു സർക്കാരുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഗവർണറുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് അവിടെ അതുപോലെ ഗവർണർക്ക് ഡിസ്പ്ലഷർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ പിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുക അവിടെ രാജിവെച്ച് പോകേണ്ട ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാകുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് ഗവർണർ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഗവർണർക്ക് ഡിസ്ക്രീഷനും ഈ ഡിസ്പ്ലഷറും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നല്ലേ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടനയിൽ അതിൽ ഹിഡൻ ആയിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗവർണറുടെ പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലഷറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ സന്തോഷമോ ആനന്ദമോ ഒന്നുമല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലഷറാണത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനന്ദം ഒരു 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 വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അധികാരത്തിലേറ്റുക അവരെ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം തുടരാൻ അനുവദിക്കുക അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലഷറാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലഷർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയത്ത് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുകയും അതേസമയത്ത് ആ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടും ആ ഗവൺമെൻറ് രാജിവെക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലഷർ അദ്ദേഹം വിഡ്രോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവരെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ആ ഒരു പ്ലഷർ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങ് പ്ലഷർ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗവർണർക്ക് പ്ലഷർ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ സംവിധാനമൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യം ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ പി ഡി ടി ആചാര്യ ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഗവർണർ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മന്ത്രി ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് പെരുമാറിയാൽ പ്രഷർ വിഡ്രോ ചെയ്യും എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പോകുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഡിഗ്നിറ്റിയും അല്ല ക്ഷമിക്കണം ഈ ഡിസ്ക്രീഷനും ഈ ഡിസ്പ്ലഷറും
ആ അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു നേരത്തെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് രാജ്യമെമ്പാടും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമര പോരാട്ടം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നിയമസഭ പ്രത്യേകമായി ചേർന്ന് അതിനെതിരായി പ്രമേയം പാസ്സാക്കുമ്പോൾ ഗവർണർക്ക് അതിർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു ആർ എസ് എസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സംഘപരിവാറിനെതിരായി രാജ്യത്തെ മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഗവർണർക്ക് അതിർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം ഗവർണർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ആ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രീതി നേടാനുള്ള ചില പ്രവൃത്തി കൂടി ഗവർണർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഇങ്ങനെ ബി ജെ പി നിയമിച്ച പല ഗവർണർമാർക്കും പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യജമാനനോടുള്ള ഒരു പ്രീതി കൂടുതൽ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം എന്ന നിലയിലാണല്ലോ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം ഗവർണർ രാഷ്ട്രീയപരമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കോ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കോ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങളിലേക്കോ കടക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഗവർണർ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നടത്തിയ ചില സംഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ അതും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയപരമായി സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഗവർണറുടെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനായ ടി ഡി പി ആചാരി ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് രാജിയും അതുപോലെ തന്നെ നിയമനവുമെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ചാണ് ഗവർണറുടെ പ്രഷർ രൂപപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ ഗവർണർക്ക് സ്വമേധയാ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രഷർ അല്ല പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് ഭരണഘടനാപരമാണ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വാചാരമായി ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മോദി ഗുജറാത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കമൽ ബേനിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് മോദിയും ബി ജെ പിയും പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പാലിക്കണം അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിനെ കുറിച്ചും നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എയ്ഡും അഡ്വൈസും അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അത് ബാധകമല്ല ഈ ഗവർണർക്ക് എന്നാണോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ നിലയിൽ വളരെ ബോധപൂർവമായി ഗവർണർ എന്ന പദവിയുടെ മാന്യതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷം ഞാൻ നേരത്തെയും കരുതിയതാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായ താല്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടിയുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ആ വർത്തമാനങ്ങളിൽ ഇടപെടണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് എന്നാലും ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ആൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ വാദമായി വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ആങ്കർക്ക് ഡോക്ടർ ലാലിന് എടുത്ത് കോൺഗ്രസിനോട് ചോദിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബി ജെ പിയുടെ വാദം ഉന്നയിക്കുകയാണോ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയുടെ ചോദ്യം അതിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലും ഈ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെയെല്ലാം ഇകത്തുന്നതിലും വലിയൊരു പങ്ക് കോൺഗ്രസും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ്റുകളെ ഇ എം എസ് ഗവൺമെൻറ് മുതൽ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ്റുകളെ പിരിച്ചുവിട്ട സമീപനങ്ങൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയും അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ആ നിലയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്തത് പക്ഷേ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ആ നിലയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെൻറ്റിനെ അട്ടിമറിക്കുക എന്നതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ഗവർണറേക്കാൾ നല്ല ആയുധം പണമാണ് പണം കൊടുത്താൽ ആ കുതിര കച്ചവടത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും എല്ലാം നല്ലവണ്ണം വീണുകൊണ്ടിരിക
ഞാൻ ഞാൻ വരാം ശ്രീ എസ് കെ സതീഷ് നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് അടുക്കൾ ശ്രീപത്മനാഭൻ ഇവിടെ ഗവർണർ എന്താണ് പറയുന്ന പരാതി എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല അത് ആർക്കും ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല പക്ഷേ അതേസമയം ഗവർണറെക്കുറിച്ച് സജീഷ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് അദ്ദേഹം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് പല ചർച്ചകളും വന്നതാണ് മോഹൻ ഭാഗവതിനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമല്ല പക്ഷേ ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എവിടെ വെച്ചും അതിർത്തികൾ ഇല്ലാതെ പെരുമാറി ആൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ സാധാരണ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ഗവർണർ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഈ അസഭ്യം ഉള്ള അന്തസ്സില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഒക്കെ ഇവരൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആരാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവർണർ പറഞ്ഞ ഈ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഈ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ഏത് പ്രോട്ടോകോളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ട നിയമത്തിനെതിരെ പരാമർശം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ത് പ്രോട്ടോകോളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില പ്രോട്ടോകോളിന്റെ കഥയൊന്നും പറയണ്ട അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ ശ്രീ ശ്രീപത്മനാഭൻ നമ്മൾ കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പോവാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ പി ഡി ടി ആചാര്യ ഇവിടെ ഉണ്ട് ശ്രീ പി ഡി ടി ആചാര്യ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാവുന്നത് ഗവർണർക്ക് അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം ഗവർണർക്ക് അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയാം ഗവൺമെന്റിനോട് പറയാം അത് വിട്ടേക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ എന്റെ വിഷയമല്ല കാരണം ഇവരോട് പ്രോട്ടോകോൾ തർക്കിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞ ബി പി സിംഗാൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാം ആൻഡ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ ടു ഓൺലി എ ലിമിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ദി പ്ലഷർ വിൽ ബി അസ്യൂംഡ് ടു ബി വാലിഡ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ ടു എ ഓൺലി എ ലിമിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ കോടതിയുടെ പരിമിതമായ പരിശോധനയ്ക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്ലഷറിന് സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ അതായത് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ റൂളിംഗ അപ്പോൾ അല്ല അങ്ങ് ഇപ്പോഴും അങ്ങ് ഇപ്പോഴും ശ്രീ പത്മനാഭൻ അങ്ങ് അങ്ങ് ഇപ്പോഴും ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശ്രീ പി ഡി ടി ആചാര്യ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചല്ലോ ഒരു മന്ത്രിയെ ഒരു മന്ത്രിയെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഒരു മന്ത്രിയെ ഡിസ്പ്ലഷറിന്റെ പുറത്ത് പിരിച്ചുവിടാൻ ഒരു മന്ത്രിയെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും അല്ല ആ വകുപ്പിൽ പറയുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെന്റിനാണ് വില പി ഡി പി ആചാര്യ പറഞ്ഞതിനല്ല അതാണ് പ്രശ്നം പി ഡി പി ആചാര്യ പറഞ്ഞതിനല്ല രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്ക താങ്കൾ പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് അല്ലാണ്ട് പി ഡി പി ആചാര്യ പറഞ്ഞതല്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ല ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ടോ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ടോ പ്ലഷർ ഡോക്ടറെ അനുസരിച്ച് ഒരു മന്ത്രിയെ ഗവർണർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചുവിടാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ നാലാമത്തെ ഉപ പേരഗ്രാഫ് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ അതായത് പ്ലഷർ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിക്ക് പരിമിതമായിട്ടേ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ത് ആർബിട്രറി ഇറലവന്റ് വിംസിക്കൽ മലഫൈഡ് ഇത്രേ പറ്റുള്ളൂ ദുരുദ്ദേശപരമായിരിക്കണം അത് ശരി ആ പ്രഷറിനെയാണ് തെറ്റായി നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശ്രീ പി ഡി ടി ആചാര്യ ഇപ്പോഴും ബി ജെ പി പ്രതിനിധി പറയുന്നത് ബി പി സിൻഹ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനം സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ ഡോക്ടറിന് അനുസരിച്ച് മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാമെന്നൊക്കെയാണെന്നാണ് അല്ല അതില്ല അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അതിപ്പോ ഈ വായിച്ചത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഓഫ് ദി എക്സസൈസ് ഓഫ് പ്ലഷർ ബൈ ദ ഗവർണർ അതാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് അതാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ അതിനകത്ത് വായിച്ച ആ ഒരു 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 അതുകൊണ്ട് മനസ
അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തിനാലില് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം സാധാരണ അതിന്റെ ഒരു 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 മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ പിൻവലിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോളം കാലമേ അവർക്ക് നിൽക്ക നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെളിയിൽ പോകാം അതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രഷർ ആണ് അല്ലാതൊരു വ്യക്തിപരമായ പ്രഷർ അല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രഷർ ഗവർണർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചില കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗവർണർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാര്യങ്ങളിൽ ഭരണ നിർവഹണ കാര്യങ്ങളിൽ അതെപ്പോഴും മിനിസ്ട്രി അതായത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്ട്രേഴ്സിന്റെ ഏജന്റ് അഡ്വൈസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവർണറാണ് ചീഫ് മിനിസ്ട്രി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആരുടെയും അനുവാദമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശമോ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേസമയത്ത് മന്ത്രിമാരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ വിഷയം വേറെയാണ് അപ്പൊ അത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ മന്ത്രി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഗവർണർക്ക് ആരെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളിനെ മന്ത്രിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരാളിനെ മാത്രമേ മന്ത്രിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാം തിയറട്ടിക്കലി ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാം ആ പക്ഷെ അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ ചില ചില ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുക നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം രാജിവെക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാം ഇത് സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ പല വിധി ന്യായങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഈ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കമ്മീഷൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒക്കെ വിധി അതായത് നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി സുപ്രീം കോർട്ട് ആ രീതിയിലാണ് അത് പോകുന്നത് അതുപോലെ അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നീടുള്ളത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ മിനിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്ലഷറിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അവിടെയാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വണ്ണില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ വരുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ വായിക്കും അത് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ലേ ലക്ഷ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള മഹാദൗത്യവുമായിട്ടല്ല ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് മലയാളികളായ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യം ബി ജെ പി നൽകിയ ദൗത്യം മാത്രമാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ പണിയാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഭരണഘടനാപരമല്ല അത് ഭരണഘടനാപരമാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും അത് ഭരണഘടനാപരമാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മന്ത്രിയെ നിയമിക്കാനോ മന്ത്രിയെ പിൻവലിക്കാനോ കഴിയില്ല അതിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരി അതിന് അവസരം നൽകുന്നില്ല ഭരണഘടനയിൽ അതിന് യാതൊരു വകുപ്പുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാളെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഷർ തോന്നിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിയായി തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അദ്ദേഹത്തിന് പ്ലഷർ ഇല്ലാതായാൽ പിന്നെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഈ പ്ലഷർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടാണ് അത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ആ പ്ലഷർ അല്ലാതെ ഗവർണർക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലഷർ അല്ലാത് എന്ന് ഭരണഘടന പരിശോധിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയാതെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായി ചർച്ച അവസാനിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഒരു അവസരം ഞാൻ തരികയാണ് അതായത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വിചാരിച്ചാൽ അല്ലാതെ കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രിയെ ഗവർണർക്ക് പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്താ അതിനൊക്ക
അവർക്ക് നേരിട്ടാൻ പരിച്ചാൽ പോരെ എന്ത് പ്ലഷർ അതൊക്കെ പിന്നെ വങ്കത്തമാണതൊക്കെ പിന്നെ പ്ലഷറിൻ്റെ പിന്നെ ഡയമെൻഷനും അതിൻ്റെ പിന്നെ ആ അന്തസ്സത്തെയൊക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പലരും വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലായി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാലും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു നിഷ്പക്ഷ പൊതുബോധം ഒരു നീതിബോധം ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വലിയൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനൊരു തർക്കവസ്തുതയല്ല അത് യെസ് യെസ് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തർക്കവസ്തുത ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അടുക്കൻ ശ്രീപത്മനാഭൻ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തെ ചർച്ചകളിലെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ കൃത്യമായ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ വശത്ത് നിന്നുകൊണ്ടങ്ങ് അത് സമ്മതിക്കും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു ബി ജെ പി വക്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങേക്ക് അതിലൊരു അഭിപ്രായവും നിയമ വിദഗ്ധൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ ചേർന്നതിന് ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് ശ്രീ കെ പി നൗഷാദ് അലി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ പത്മനാഭൻ ശ്രീ പി ഡി ടി ആചാര്യ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ